ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான வேர்க்கடலை சட்னி இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற வேர்க்கடலை சட்னி யூஸ்வலாக பண்ணுறத விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் அதாவது இங்கே வேர்க்கடலையோட தக்காளியும் சேர்த்து சட்னி அரைக்க போகிறோம் ஸோ வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னின்னு சொல்லலாம் இது டிஃபன் வெரைட்டிஸோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க பர்டிகுலர்லி சுட சுட இட்லிக்கு இந்த வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி ரொம்ப நல்லா பொருத்தமாக இருக்கும் தோசை பனியாரம் சப்பாத்தி கூடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நல்ல வருத்த வேர்க்கடலை அந்த தக்காளி சட்னியோடு சேரும்போது ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்குங்க நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நல்ல வருத்த வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு அது வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ வறுத்துட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாங்க இப்போ சூடான பேனில் ஃபஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூனுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து வறுத்து நம்ம சட்னி செய்யும்போது நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த மூணும் நல்லா வறுத்து விட்டுறேன் ஸ்டவ்வை வந்து கண்டிப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு வறுத்து விடுங்க அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை அந்த தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து விட்டுட்டு நல்லா அந்த வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து ஆற விட்டு பொடிச்சிடணும் இது ஏன் வந்து நம்ம முன்னாடியே செய்கிறோன்னா அந்த மல்லி எல்லாம் அப்போ தாங்க நல்லா பர்ஃபெக்டாக அறப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம வறுத்து பொடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் வதக்கி இதோடு சேர்த்து அரைக்கும்போது சட்னி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபெக்டாக அரைப்படும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு அடுத்தது நல்ல நீள வாக்கில் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணின ஒரு பெரிய வெங்காயம் அடுத்தது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு கொத்து ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த பூண்டு வெங்காயம் கருவாப்பிலெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி புளி ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து இது போக நம்ம தக்காளி சேர்க்குறோம் அடுத்தது மூணு வர மிளகா ஒரு காஷ்மீரி சில்லி காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பட் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக நல்லா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்து விட்டுறேன் இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்ல ஒரு கையளவு ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து விட்டுடலாம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லதும் கூட நல்ல கொத்தமல்லி இலை நிறையா சேர்த்து சட்னி அரைக்கிறது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இங்கே நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச அந்த வேர்க்கடலை எள் மல்லி சீரகம்லாம் நல்லா பொடிச்சும் வச்சாச்சு ஸோ மிக்சி ஜாரில் அது பொடிச்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து வதக்குன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சட்னி அரைச்சிடலாம் ஸோ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு நல்லா ஆற விட்டு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு ஸோ சட்னியும் நல்லா இப்படி ஃபைனாக அரைச்சாச்சு நல்ல கமகமன்னு வாசனையோடு இருக்குது அந்த வேர்க்கடலை எல் அதெல்லாம் அந்த வாசனையெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இப்போ இது கூட நல்ல தாளிப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே நல்ல ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவாப்பில் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டு நான் சேர்த்து விட்டுடுறேன் பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இங்கே வேர்க்கடலை தக்காளி சட்னி ஜம்முனு ரெடி ஆயிடுச்சு கூடவே சுட சுட இட்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இனி அவ்வளோதான் பரிமாறி சாப்பிட வேண்டியது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ